மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இது எஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அஷன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியிலிருந்து ஸ்ரே வேகன்சிக்குரிய கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் டென் டென்டிவ் வேகன்சி இந்த மாதிரி நிறைய முக்கியமான அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு இந்த ஸ்ரே ரவுண்டுக்குரிய கம்ப்ளீட் ஷெடியூலையும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்தலாம் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது எப்போ கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்குது எப்போ முடியுது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ ரிசல்ட் எப்போ அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பார்த்தலாம் அண்ட் இந்த ஸ்ரே ரவுண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரவுண்ட் பிகாஸ் இது தான் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கினுடைய கடைசி ரவுண்ட் இந்த ரவுண்டில் ஃபில் ஆகாமல் சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி லாஸ்ட் இயரில் கண்டக்ட் பண்ண மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இது தான் கடைசி ரவுண்ட் ஆஸ் பர் த சிஸ்டம் நமக்கு வந்து மொத்தமாக நான்கு சுற்றுகள் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் மாப்பப் ரவுண்ட் அண்ட் ஸ்ரே ரவுண்ட் இந்த ஸ்ரே ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஆளுநேயா கோட்டாலையும் சரி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் மட்டும் இல்லை வேறு எல்லா ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங்லேயும் இந்த ஃபோர்த் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது தான் கடைசி ரவுண்டாக இருக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நமக்கு வந்து என் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து அன்ஃபில்டாக இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் அப்படின்னா மட்டும்தான் அதை ஸ்ட்ரே ரவுண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் சொல்லி லாஸ்ட் இயரில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எல்லா காலேஜஸும் ஃபில் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கம்மியான சீட் தான் ஸ்ரே ரவுண்டுக்கே வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ரவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து தப்பு கணக்கு போட முடியாது ஸோ இதுதான் கடைசி சுற்று அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் நான் காமிச்சிட்றேன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் பிடிஎஸ்க்கு மட்டும் சீட் இருக்கு நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்ல கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ல ஒரே ஒரு சீட் இருக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கு அண்ட் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்லயும் சீட்ஸ் இருக்கு அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் பிரைவேட் டென்டல் காலேஜஸ்லயும் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலையும் சீட்ஸ் இருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ல சில சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் காமிச்சிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் காமிச்சிடுறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பிப்த்ல இருந்து அதாவது இன்னையில இருந்து நமக்கு கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இன்னைக்கு காலையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணி இன்னைக்கு காலையில் பன்னெண்டு மணியில இருந்து நமக்கு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகுது இது ஸ்ட்ரே ரவுண்டுக்குரிய நோட்டிபிகேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் ஓ கிளாக் இன்னைக்கு காலையில் டுவெல் ஓ கிளாக்ல இருந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் நமக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் டேஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு நாலு நாள் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இதுவரை சீட்டு கிடைக்கல அப்படின்ற எல்லா மாணவர்களுமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தாராளமாக இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் எப்போ வருதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா க்ராஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்டுமே டுவெண்ட்டி நைன் தான் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க இதில் ப்ரொவிஷனல் ரிசல்ட்டு ஃபைனல் ரிசல்ட்டு அப்படிங்கிறதுலாம் வராது டேரெக்டாக ஃபைனல் ரிசல்ட் தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் ஏன்னா டவுன்லோடிங் த ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டென்னிலிருந்து ஃபைவ் லெவன் வரைக்கும் இதே தேதிகளில் தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் கவுன்சிலிங் நடக்குது ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டா ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு இங்கே வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்க முடியாது நான் ரெண்டுலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாணவர்களாக இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபினான்ஷியல் லாஸஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணு ரவுண்டுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க டைம் கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து ஆஸ் பர் என்எம்சி கைட்லைன்ஸ் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த்துக்குள்ளே அந்த ரிசல்ட் ப்ராசஸை முடிக்கணும் அந்த கை ஃபிஃப்த் நவம்பருக்குள்ளே என்டையர் அட்மிஷன் ப்ராசஸை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால வெரி ஷார்ட் டியூரேஷன் தான் ஸோ இதனால் பெரிய லெவலில் இது இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்புகிறோம் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபைவ் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ பிஎம் சரிங்களா நவம்பர் ஃபிஃப்த்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டவுன்லோடிங் த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ஜாயின்டு நீங்கள் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கனாலே நீங்கள் ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்னு எடுத்துப்பாங்க நீங்கள் காலேஜுக்கு போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ காலேஜில் போய் ஃபீஸ் கட்டுறீங்களோ கட்டலையோ சர்டிஃபிகேட்டை கொடுக்குறீங்களோ கொடுக்கலையோ அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டா யூ ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் அ ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதாக
in the stray around. Stray around is not a round. If you don't have a seat, you can pass around in the stray around. This is applicable for RNA as well as state quotas. If you have already reached the RNA, you can use your names as well as you can use your names as well as you can use your names as well. உங்களுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் வீட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க நான் ஆல்ரெடி அதை பற்றி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க யாரெல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சிமிலர்லி தமிழ்நாடு என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஜா இத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்துருக்கிறாங்க ஃபாஸ்ட் த்ரீ ரவுண்ட்ஸில் கர்நாடகா அவங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட்ஸோடைய லிஸ்ட்டை கொடுத்துருவாங்க எல்லா ஸ்டேட்டுமே அதனுடைய லிஸ்ட்டை எம்சிசி கூட ஷேர் பண்ணிடுவாங்க எம்சிசி லிஸ்ட் ஆல்ரெடி எல்லா கவுன்சிலிங் அத்தாரிட்டிக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஏதோ ஒரு இடத்துல சீட் கிடச்சிருந்தாலுமே வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் ரவுண்டில் போகக்கூடாது போக முடியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த இது பார்த்தலாம் ஜென்ரல் ரேங்க் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஜென்ரல் ரேங்க் தான் அண்ட் இதில் பாருங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் ஹோல்டிங் எனி பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா ஆர் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த கவுன்சிலிங் நான் சொன்ன இல்லைங்களா ஆர் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க நாட் எலிஜிபிள் யார் யார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தீங்கன்னா த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஜாயின் எனி எம்பிபிஎஸ் அட் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆர் என்ஆர்ஐ கோட்டா ஆர் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ரவுண்ட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டிட் நாட் ஜாயின் தேர் சீட்ஸ் அலாட்டன் த்ரூ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் ரவுண்ட் த்ரீ இப்போ தமிழ்நாடு ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட்டு கிடச்சது சார் ஆனால் நான் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ண முட்டுனேன் அல்லது அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் டவுன்லோட் பண்ணேன் ஆனால் காலேஜில் போய் சேரலை நீங்கள் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேராக போனீங்கன்னா யூ ஆர் லூசிங் யூ யூ ஹவ் ஆல்ரெடி லோ லாஸ்ட் யூஆர் எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிசிபேட்டிங் இந்த ஸ்டேர் அவுட் ஸ்டேர் அவுட்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது தமிழ்நாடு மாப்பப் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி வேண்டாத சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோர்த் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இதுதான் நாட் எலிஜிபிள் மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டணும் எம்பிபிஎஸ்க்கு பிடிஎஸ்ஆர் இருந்தால் ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டணும் இதை கட்டினா தான் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கே ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அது எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு இது இதுலேயும் ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அதாவது ஃபஸ்ட் த்ரீ ரவுண்டில் நான் ரிஜிஸ்ட்ரேட் பண்ணல ஆனால் ரேங்க் லிஸ்ட் என்னுடைய பேர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் தௌசண்ட் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்குரிய செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் பற்றின இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா சீட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தலாம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் ஒரே ஒரு காலேஜில் ஈரோட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜில் மட்டும் பிசி கேட்டகரியில் ஒரு சீட் இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த ஸ்டேர் அவுடில் கேட்டகரி வைஸ் என்னென்ன சீட்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த கம்யூனிட்டி என்னென்ன சீட் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க ஏன் இதை கொடுக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேர் அவுடில் அப்கிரேடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ரவுண்டில் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் அப்கிரேடேஷன் இருந்துச்சு எந்த கேட்டகரிலையும் எந்த மாணவருக்கு சீட் கிடச்சி வெளியே போவார் அப்படிங்கிற கவுண்ட் தெரியாததுனால அதை கொடுக்கல அப்படின்றது நான் நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கும் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இதே மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸாக அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் உங்களுக்கு பிஎஸ்ஜி கேஎம்சிஹெச் மாதிரியான டாப் காலேஜஸ்லாம் சீட்ஸ் இல்லை ஆனால் மற்ற கல்லூரிகள் தான் ஓரளவுக்கு சீட்ஸ் இருக்குது இப்போ பிசி கேட்டகரி பிசிஎம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட்ஸே இல்லை பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிலலாம் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது பிசியில் அஞ்சு சீட் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஎம் ஒரு சீட் இருக்குது அண்டு எம்பிசி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சீட் இருக்குது அப்புறம் எஸ்சியில் அஞ்சு சீட் இருக்குது எஸ்சியில் ரெண்டு சீட் எஸ்டியில் ஒரு சீட் ஆக மொத்தம் பதினாறு சீட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சு பத்து பத்து பதினஞ்சு பதினாறு சீட் இருக்குது இது கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் சிமிலர்லி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் நமக்கு ஒரு ஏழு சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது எங்கெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசனில் ஒரு சீட் இருக்குது தலைமை ஸ்ரீனிவாசனில் நாலு சீட் இருக்குது கன்னியாகுமரியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஆறு சீட் இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலையும் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பத்து சீட் இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜஸில் அண்ட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது சீட் இருக்குது சரிங்களா ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ்
ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்த்தபடியே இருபத்தி மூணு சீட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல வேக்கன்சியாக இருக்குது கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸில் பிசியில் எட்டு சீட் இருக்குது பிசிஎம்ல ஒரு சீட் எம்பிசியில் ஆறு சீட் இருக்குது எஸ்சியில் எட்டு சீட் இருக்குது டோட்டலாக இருபத்தி மூணு சீட் இருக்குது கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸில் அண்ட் அகைன் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸில் சீட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சீட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஆன் அண்ட் ஆவரேஜ் நமக்கு வந்து போன ரவுண்டை விட இந்த ரவுண்டில் சீட்ஸோடைய எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் ஓரளவுக்கு கம்பேரட்டிவ்லி என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் தான் கொஞ்சம் அதிகமான சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதுதான் வேக்கன்சி பொசிஷன் அண்ட் அகைன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் பிடிஎஸில் மட்டும் நாலு காலேஜில் சேர்த்து மொத்தமாக நாலு சீட் இருக்குது ஸோ எஸ்சியில் ஒரு சீட்டு எஸ்சியில் ஒரு சீட் இருக்குது அண்ட் பிசியில் ரெண்டு சீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நாலு சீட் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு சரிங்களா ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதாக இருந்தால் பண்ணலாம் இந்த சீட்ஸை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அந்த சீட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபில் ஆக போகும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க இதுதான் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அப்டேட்டாக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எனக்கு சீட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா ப்ளஸ் ரெண்டு லட்ச ரூபா நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அடிஷ்னலாக நீங்கள் பே பண்ணணும் ஸோ ஃபினான்ஷியல் லாஸஸ் இருக்கும் சேராமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளால் அடுத்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சீரியஸ் கேண்டிடேட்ஸ் எனக்கு இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக சீட் வேணும் கிடச்சா நான் கண்டிப்பாக சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அந்த கல்லூரிகளை மட்டும் போடுங்க பிடிக்காத காலேஜஸ் இப்போ போடாதீங்க நிறைய பேர் பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக் என்னென்னா ஏதோ ஒரு காலேஜ் போட்டுறாங்க டென்டல் காலேஜஸ் போட்டுறாங்க பிடிஎஸ் போட்டுறாங்க நான் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கும்னு நினச்சேன் சார் கடைசியில் பிடிஎஸ் கிடச்சிருச்சு பிடிஎஸ் போட்டது நம்ம தானே சாய்ஸ் லிஸ்ட்டில் ஆட் ஆட் பண்ணது நம்ம தானே ஆட் பண்ணோம் வேறு யாரோ கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆட் பண்ணுறது இல்லை இல்லை வேறு யாரோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் தான் அந்த டிசிஷனை எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா பிடிஎஸை போடாமல் இருந்திருக்கோம் அல்லது ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ஆர் ஒய்ங்கிற எம்பிபிஎஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியோ உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த காலேஜை நீங்கள் தான் என்ன பண்ணியிருந்திருக்கணும்னா போடாமல் இருந்திருக்கணும் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய காலேஜஸில் எக்ஸ்ட்ரா தான் வாங்குறாங்க தட் இஸ் அ வேலட் கன்சர்ன் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியே ஆகணும் பட் மற்ற விஷயங்களுக்காக என் பையனுக்கு பிடிக்கல என் பொண்ணுக்கு அந்த காலேஜ் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காகலாம் நம்ம வந்து சீட்டை பிளாக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஆல் அக்செப்டபிள் இப்போ ஒரு காலேஜ் பிடிக்குதா பிடிக்கலையாங்கிற டிஷனை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கலாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து சரியான முடிவாக இருக்காது ஏன்னா அது உங்களை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மாணவர் அந்த மாணவருடைய குடும்பத்தையும் சார்ந்த ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் யோசித்து செயல்படுங்க இந்த சீட்டில் நீங்கள் சீட் பிளாக் பண்ணிங்கன்னா ஃபினான்ஷியலாக உங்களுக்கும் லாஸு இன்னொரு மாணவருடைய கனவையும் நம்ம பறிக்கிறதாக அமையும் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நீங்கள் உங்களுடைய உங்களுக்கு உங்கள் உங்களுடைய மார்க் விட கம்மியாக இருக்கிற மாணவருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆல் தி வெரி பஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரிகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நானும் ப்ரேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆல் தி வெரி பஸ் அண